అండ్ వెంకట్ గారు క్వశ్చన్ ఎవరికో చెప్తే మైక్ ఇచ్చేస్తా డైరెక్టర్ గారు డైరెక్టర్ గారు అండి సాయి గారు హలో అండి టైటిల్ పెండమని పెట్టారు మొత్తం చూస్తే హరర్గా కనిపిస్తుంది అంటే ఈ టైటిల్ పెట్టడానికి కారణం ఏంటి ఈ పిండంకి దానికి ఏమైనా రిలేషన్ ఏమి ఉండదు సార్ టైటిల్ వచ్చేసి మెయిన్గా ఫస్ట్ రీజన్ వచ్చేసండి టైటిల్ ఇస్ వెరీ యాప్ట్ ఫర్ ద స్టోరీ ఈ కథ అయితే ఉంది ఏదైతే ఉందో ఆ కథకి ఫస్ట్ నేను ఒక ఎప్పుడైనా కానీ ఒక స్క్రిప్ట్ ఒక ఐడియా నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ఐడియా ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడే నేను టైటిల్ అనేసుకున్నాను పిండం అని చెప్పి సో ఎప్పుడైతే ఆ లైన్కే సెట్ అయిపోద్దో టైటిల్ దట్ ఈస్ అది పర్ఫెక్ట్ టైటిల్ సినిమాకి సో సినిమా చూసాక అందరూ అదే చెప్తారు మరి థియేటర్లో ప్రేక్షకులు నేను చూ చూడగలుగుతారా అంటే అంత భయంతో థ్యాంక్ యూ అండి యా డెఫినెట్లీ ఆ భయం కోసం చూసే వాళ్ళు ఉంటారు అలాగే కథ కూడా అంతే ఎంగేజింగ్గా ఉంటుంది ఈ కథ కోసం చూసే వాళ్ళు ఉంటారు సో ఇంకా చాలా భయం ఉంది అంటే మాత్రం చూడకుండా ఉంటేనే బెటర్ డైరెక్టర్ గారు ఈ సినిమా ఇంతకుముందు ఎవరో చూడనంత భయం పెడుతుందని చెప్పేసి మీరు పబ్లిసిటీలో చెప్తున్నారు మనం ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్తే ఒక హా ఇంగ్లీష్ పిక్చర్స్ కానీ మన వర్మ గారు తీసిన సినిమాలు కానీ మనకు చాలా వరకు అద్భుతంగా భయపెట్టిన సినిమాలు ఉన్నాయి వాటిలో లేదేంటి మీ దాంట్లో ఉన్నదేంటి అంత భయం పెట్టే అంశం ఏంటి అసలు ఈ సినిమాలో తెలుగు చూసుకుంటే అండి ఇప్పటి వరకు హారర్ అంటే సినిమాల్లో నాకు నచ్చిన సినిమా రాత్రి రాత్రి తర్వాత అంత హారర్ ఉన్న సినిమా నేనైతే చూడలేదు ఎందుకంటే దానికి రీజన్ ఉంది ఎందుకంటే రాత్రి ఈజ్ ఎ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ జానర్ ఫిల్మ్ హారర్ జానర్ ఫిల్మ్ సో ఇప్పుడు పిండం అనేది కూడా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ హారర్ జానర్ ఫిల్మ్ అంటే దీంట్లో కామెడీ ఉండదు రొమాన్స్ ఉండదు లవ్ స్టోరీ ఉండదు ఏది ఉండదు ఇట్స్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ జానర్ ఫిల్మ్ సో అది నా రీజన్ నెంబర్ వన్ రీజన్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి ఇది దీన్ని దీంట్లో హారర్ ఎలిమెంట్ ఎంత బాగా క్రాఫ్ట్ చేసుకున్నామో స్క్రిప్ట్ స్టేజెస్లో ఉన్నప్పుడే నాకు తెలుసు అండ్ ఎలా తీసామో నాకు తెలుసు అండ్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ చేసాక కూడా ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అది ఖచ్చితంగా క్యాప్షన్కి జస్టిఫై చేస్తుంది అంటే చాలా హారర్ సినిమాలు చూసుంటారు కదా మీరు చాలా చూసాను మరి ఆ స్థాయిలో తీసాను చూసిన తర్వాత ఒక ఆడియన్గా ఆ స్థాయిలో తీసానన్న కాన్ఫిడెన్స్గా ఉన్నారా మీరు వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్ అండి నేను ఎలా అయితే అనుకున్నాను అలానే తీసాను చాలా బాగా వచ్చింది సార్ ఓకే కవి సిద్ధార్థ సార్ మీరు గతంలో గుడంబ శంకర్ పవన్ కళ్యాణ్ గుడంబ శంకర్ వర్క్ చేశారు తర్వాత బిత్తిర్ సతితో ఒక సినిమా డైరెక్ట్ చేశారు ఈ సినిమాకి మీరు వర్క్ చేయాలని అనిపించిన ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చిన పాయింట్ ఏంటిది డైరెక్టర్తో మీరు ఎలా కోఆర్డినేట్ చేశారు ఆ స్క్రిప్ట్ ప్రధానంగా ముఖ్యంగా డైరెక్టర్తో నాకు స్నేహం మొదలైన తర్వాత కథని ఒక డైరెక్టర్ ఎలా చూస్తున్నాడు అనే పద్ధతిని బట్టి అతను సాన్నిధ్యం పెరుగుతుంది మీకు తెలుసు కదా పవన్ కళ్యాణ్తో పన్నెండు సంవత్సరాలు ఎట్లా మనం ముందుకు వచ్చాము ఎలాంటి కథలు చేసుకున్నాము సత్యాగ్రహ ఇలాంటి కథ సినిమా అదంతా హీఈస్ వెరీ కీన్ ఆయన స్టార్డమ్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు సినిమాని బాగా అర్థం చేసుకున్నారు కళ్యాణ్ గారు ఆ స్టార్డమ్ని అర్థం చేసుకోలేదు అంత ప్రేమించాడు సినిమాని సో మనం కూడా ఆ స్కూల్ నుంచి వచ్చాం కాబట్టి కథని ఎలా చూస్తున్నాము డైరెక్టోరియల్ విజువల్లో కథని ఆ నరేటివ్ ఎట్లా చూస్తున్నాడు ఎంత స్ట్రాంగ్గా చూస్తే ఆ నరేటివ్ని అంత స్ట్రాంగ్గా డైరెక్టర్ తీసి వెళ్ళగలడు అన్న నమ్మకం కుదిరింది అతను చెప్తూ ఉంటే కథ దానికి మనం ఎంత చేయగలమో అంత చేయాలి ఎప్పుడు చేయగలం అంటే మన జీవితం ఉండాలి సాహిత్యం ఉండాలి సినిమా ఎట్లాగో మన నరనరాలు జీర్ణించిపోయింది బ్లడ్లో ఉండాలి సో ఇవన్నీ కూడా కలిస్తే ఒక మంచి ప్రజెంటేషన్ ప్రేక్షకులకు వస్తుంది ముఖ్యంగా జానరాలో ఏదైతే హారర్ జానరాలో ఇప్పటిదాకా రాత్రి అనేది గొప్ప మనకు ఉదాహరణ అంటే ఆ జానరాలో మిగతా ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ అనే ఒక అపోహలో మన ఫియర్ని జానరాగా అనుకోకుండా ఎంటర్టైన్మెంట్ జొప్పించి అనే రకాల వేరే ట్రాక్స్ని పెట్టడం వల్ల ఫియర్ తాలూకు ఒక ఇంపల్సివ్ నేచర్ ప్యూరిటీ దెబ్బతిన్నదని మేము అనుకున్నాం సో దాన్ని ప్యూర్గా ఒక భయం లాగానే చిన్న పిల్లలు గదిలో ఎలా ఒంటరిగా పడుకున్నప్పుడు కళ్ళు తెరిస్తే అమ్మ నాన్నలు చూస్తే ఎలా భయపడతారు చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం చూసి ఆ భయం ఇప్పటికి మనలో ఎప్పటికీ ఉంటుంది అలాంటి భయాన్ని తట్టి లేపే ప్రయత్నం చేస్తే తప్పకుండా ప్రేక్షకులకు దగ్గరగా వెళ్తాము మళ్ళోసారి భయంతో మాట్లాడి మాట్లాడించే ప్రయత్నం చేయగలుగుతుంది ఈ సినిమా అనే కాన్ఫిడెన్స్తో మేము చేశాము అండ్ ప్రధానంగా ఆ తర్వాత నా టీంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా 
మంచి ఎఫిషియంట్ టీమ్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ మెచ్యూర్డ్ పీపుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాళ్ళ క్రాఫ్ట్ని బలంగా నమ్మి ఆ పని చేశారు మన డిఓపీ గారు కానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారిని ఎవ్రీ బడి మా యాక్టర్స్ మా హీరోయిన్ కానీ మా హీరో గారు కానీ ఎవ్రీ బడి ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఆ భయంలో ఆ అనుభవాల్లో ఇన్వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఈశ్వరరావు గారు చెప్పనే వద్దు ఆవిడ ఒక కన్ కదలికల్లో కానీ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో ఎంత అద్భుతంగా యాక్ట్ చేశారంటే ఆవిడ నిజంగా అందరూ కూడా వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాన్ని పూర్తిగా పెట్టారు ఈ సినిమాలో ఇంత నిజాయితీగా ఇంత ట్రూఫుల్గా పనిచేసినప్పుడు ప్రేక్షకులు మన్నిస్తారు ఆదరిస్తారని నమ్మకం నన్ను నడిపించింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కానీ మీరు ఎన్నో క్రైమ్ జోనర్లో కానీ థ్రిల్లర్ జోనర్లో కానీ నావెల్స్ చదివారు లిటరేచర్ చదివి ఉంటారు తర్వాత హోటల్ లాంటి ఒక జోనర్ సినిమాలు మీరు థ్రిల్లర్ జోనర్లు చూస్తుంటారు సో ఆ రేంజ్ అనుభూతి తెలుగు ప్రేక్షకులకి ఈ సినిమా ఇస్తుందా తప్పకుండా ఇస్తుందండి ప్యూరిటీ అంటే ఫియర్ కూడా ఎంత ప్యూర్గా ఉండాలి మనకి అన్ని రాసాల్లోకి వెళ్ళా అన్ని రాసాలని యథాతథంగా పాత సినిమాలు క్లాసికల్ మూవీస్ ఎందుకయ్యాయి క్లాసికల్ మూవీస్లో ఏ రసానికి ఆ రసానికి వాటి అస్తిత్వాల్లో ఎక్కడ కూడా మిక్చర్ ఉండదు ఆ రసావిష్కరణం జరుగుతుంది అట్లాంటి ఒక రసం ఈ భయానకం ఏదైతే ఉందో దాన్ని యథాతథంగా ప్యూర్గా చూపిస్తే మళ్ళీ మన తెలుగు సినిమా స్థాయి కొంచెం పెరుగుతుందనే ఒక విశ్వాసం ఉంది తెలుగు ప్రేక్షకులు మమ్మల్ని ఆదరిస్తారన్న నమ్మకం కూడా ఉంది ఖుషీ రవి పిండం మూవీలో మీ పాత్ర ఏంటి అండ్ ఇంతకు ముందు కూడా మీరు కొన్ని హారర్ మూవీస్ చేశారు లైక్ స్పూకీ కాలేజ్ కావచ్చు సో వాటికి వీటికి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అట్లా వాట్స్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ పిండం ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ రోల్ కాల్డ్ మేరీ మై క్యారెక్టర్ నేమ్ ఈజ్ మేరీ ఐమ్ ఎ క్రిస్టియన్ ఉమెన్ విత్ టూ కిడ్స్ అండ్ వన్ ఇన్ సైడ్ అండ్ దెన్ ఇన్ స్పూకీ కాలేజ్ ద డిఫరెన్స్ వాజ్ అక్కడ నేను టీనేజర్ లాగా i have played a teenager role i am a college student there and here i am a mother of two kids so uh, what i think as an actor is uh, always you have to break the stereotypes like always uh, playing a, a, a glamorous role or uh, uh, dancing for two uh, dance numbers instead of that uh, you have to do something else uh, basically i'm a theater artist so uh, in our theaters also they keep telling me that you have to do something you have to be unique even in dia appudu heroines ante beauty shots and uh, the interaction should be uh, rich but then in dia it wasn't there for me it was all like a normal shots and uh, a very sober character అదే పీపుల్ లైక్ చేశారు సో ఐ లైక్ టు యు నో ఎక్స్ప్లోర్ ఇన్ మై క్యారెక్టర్స్ సో దట్స్ ఓకే టు ప్లే యు నో టూ కిడ్స్ మదర్ ఆర్ అ కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్ ఆర్ ఐఎమ్ రెడీ టు డూ ద కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఆల్సో ఐ ఐ లైక్ టు ఎక్స్ప్లోర్ థింగ్స్ దాట్స్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ మై క్వశ్చన్ టు యశ్వంత్ ఆర్ ప్రభు దిస్ హర్ర జోనర్ మోస్ట్లీ వీ సా ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫిలిమ్స్ అండ్ హాలీవుడ్ ఫిలిమ్స్ so for and why you chosen for the telugu only he have already experience in hollywood uh, smoke and other thing so why you chosen for a telugu first the first technically in telugu lang kabatti telugu lo first cinema cheddam anu okati untadu anadi so ala telugu pick cheskunnam so we need to show, prove first here and then we need to go outside as as i am from as my mother tongue is telugu so only telugu releasing or other languages also released ledo presently ma focus anta cinema ni audience ki audience degar ki ela reach out avali entha mandi ni theater andar ki cinema ela chupiyal ane dan meeda focus petti vere dan meeda edi cheyaledani maku chaala adigaru tamil telugu vere language kuda adigaru kannada adigaru gaani mem ledu telugu lone first ikkada audience ni satisfy chesi tarvata vere language ki vellam ani elaledu sai karan gar director gar యశ్వ యశ్వ అంతటికీ దేవుడే దైవం అంటారు కదా దైవం దేవుడిని కూడా భయపెట్టే సీన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని అంటే ఆత్మ అంతా భయపడుతుందా మీరు ఏది చెప్తా అనుకున్నారు అంటే దేవుడిని భయపెట్టే సీన్స్ కదండి అది ఇప్పుడు ఏంటంటే పారానామల్ యాక్టివిటీ అని అంటారు ఆ పారానామల్ యాక్టివిటీని స్టడీ చేస్తాను బాగా అంటే ఇప్పుడు నెగిటివ్ ప్రజెన్స్ ఉంటే ఏమేమి జరుగుతాయి ఎలాంటి యాక్షన్స్ జరుగుతాయి ఇంట్లో ఎలాంటి సంఘటనలు జరుగుతాయి దాన్ని బేసిస్ చేసుకొని మెజారిటీ ఆఫ్ ద సీన్స్ సంఘటనలు రావడం జరిగింది అంతే దేవుడు కాన్సెప్ట్ దయ్యం కాన్సెప్ట్ 
డీప్గా వెళ్ళము ఈ పారానామల్ యాక్టివిటీ మీద చాలా డీప్గా వెళ్తాం సినిమాలో అది డైరెక్టర్ గారు ఆదివారం అమావాస్య రోజున పిల్లల్ని కూడా అంటే షూటింగ్లో చేయడం జరిగింది అంటే జనరల్గా ఏంటంటే ఒక షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు పూజా కార్యక్రమాలు అని చేస్తూ ఉంటారు అంటే సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు అంటే మీరు ఫాలో అవ్వకపోవడానికి అంటే పిల్లల చేత కూడా ఆ రోజు చేయించడానికి రీజన్ ఏంటి Before director gar answer chese mundu i let's think uh, shriram garu is here let's welcome him on stage sir please please join the stage inko ka chair iskarandi yes pindam movie pre release press meet ki vichesina shriram gar ki hearty welcome so shriram gar kuda join ayyaru kabatti oka photo op media kosam so ఒకసారి పిల్లలు కూడా జాయిన్ అయితే బాగుంటుంది ఎస్ బేబీ చైత్ర అండ్ లీషా ప్లీజ్ ప్లీజ్ జాయిన్ ద ఫోటో ఆప్ అండ్ విజయలక్ష్మి గారు మీరు కూడా ప్లీజ్ ఫోటో ఫోటో సెషన్లో ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ పద్మప్రియ గారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ జాయిన్ ది ఫోటో ఆప్ శ్రీనివాస్ గారు యా ఎస్ కొంచెం అలాగే నిలబడితే మా ఛానల్ కెమెరాస్ కూడా కవర్ చేసుకుంటాయి అందరినీ డన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎస్ సో క్యూ అండ్ డేలో ఉన్న వారందరినీ అలాగే వేదిక పైన ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ Yes, Meghita Varu can have your seats. And uh, yes, now Shri Ramgar is also going to join in the Q&A. I am going to ask you in the last question, but before that, you have your questions. Yes. Yeah. Director yeah. Garu, I have a question. Ki. Yeah. Right, right. I have a second blank. I have a second blank. Sorry, I have a second blank. That means, the day of the day of the day of the day. Right, right. ఆదివారం అమావాస్య రోజున పిల్లల చేత కూడా అంటే షూట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే జనరల్ మనం ఒక ఏదైనా ఒక సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు పూజ కార్యక్రమాలు అలా చేస్తుంటాం అంటే ఆదివారం అమావాస్య రోజు షూట్ చేయకూడదు అని తెలియకుండా చేయడం జరిగిందా ఏంటి అసలు అంటే పెద్దవాళ్ళతో అంటే చేయొచ్చు చిన్నపిల్లలు అంటే కొంచెం ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చి కొంచెం ఎందుకు అంటే తెలియకుండా చేశారా ఏంటి అది అసలు అని ఇది ఏమైందంటే అండి సిక్స్ డేస్ స్కెడ్యూల్ ప్లాన్ చేసాము లాస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ అనమాట చాలా పెండింగ్ ఉండిపోయింది సో ఏమైందంటే మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీకి షూట్ స్టార్ట్ చేసాము నైట్ నైన్ అవుతున్నా ఇంకా షూట్ చేస్తూనే ఉన్నాం యాక్చువల్లీ సెట్లు ఎవరికి తెలియదు అమావాస్య అని నైన్ కాగానే అందరూ బొట్లు పెట్టుకొని కనిపించారు నేను అడిగాను ఏంటి బొట్లు ఎందుకు పెట్టుకున్నారు అంటే ఇవాళ ఇవాళ అమావాస్య సార్ అనుకోకుండా షూట్ చేస్తున్నాం అంటే అప్పుడు తెలిసింది అందరికీ అండ్ ఆ సిచ్యువేషన్ కూడా ఎలా వచ్చిందంటే త్రీ థర్టీకి చిన్నపిల్లలు ఫోర్ సిక్స్ నైన్ అండ్ లెవెన్ వాళ్ళ ఏజెస్ అది కూడా కరెక్ట్ గుర్తుంది నాకు వాళ్ళని త్రీ థర్టీకి ఇంటి మీద నిల్చోబెట్టి షార్ట్ తీయాలి అలా వచ్చిన సిచ్యువేషన్ కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఏమ అంటే మంచి కోఆపరేట్ చేస్తారు దే నో హౌ టఫ్ ఇస్ షూటింగ్ ఫిల్మ్ స్కెడ్యూల్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్నీ తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు మాకు థ్యాంక్ఫు
అండ్ మార్నింగ్ ఫోర్ థర్టీకి రెయిన్ షార్ట్ తీసి ఏం చేసాం వీళ్ళిద్దరూ తడిచిపోయారు పాపం ఫోర్ థర్టీ ఇన్ ద నైట్ సో దాని తర్వాత ఫైవ్కి ప్యాకప్ చేసాం అంటే ఆల్మోస్ట్ వీ షార్ట్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆ రోజు ఇంకా ఇండిపెండెన్స్ డే కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఆ రోజు ఇండిపెండెన్స్ డే మన దేశంలో అందరూ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు అట్లీస్ట్ బొచ్చడిగా టీవీ ఏం చూసుకుంటున్నారు ఇంట్లో అందరూ ఏదో స్వీట్స్ సేవరిస్తూ ఉంటున్నారు కానీ మేమంతా అక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పనిచేసాం కరెక్టే ఆ టైంలో పిల్లల్ని ఆ టైంలో నిలబెట్టాలా అన్న ఆలోచన ఎవరికి ఉండదు యాక్చువల్లీ అలా చేయాలని ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎవరికి ఎలాంటి ఒక స్ట్రెయిన్ రాకూడదని ఆలోచనతో చేసే డైరెక్టరు ఈ కంపెనీ అంత బాగా చూసుకున్నా అందుకే వాళ్ళు స్వయంగా వాళ్ళే వచ్చి వాలంటరీ చేసి లేదు మీరు కంప్లీట్ చేయండి అని చెప్పి అంతసేపు ఉన్నారు అని అన్ని సేఫ్టీ మెసేజ్ చూసుకున్నారు కానీ తెలిసిన తర్వాత కొంచెం భయంగానే ఉంది ఫస్ట్ అయితే తెయ్యాల్ సినిమాలు చేయడం దానిలో ఈ అమావాస్య దాని తర్వాత అందరు బొట్లు పెట్టి తిరుగుతూ ఉంటే కొంచెం ఉంటుందండి సో ఇట్ ఇస్ ఆల్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట సో అరౌండ్ ద క్లాక్ శ్రీరామ్ గారు అదే సినిమా ఇది ఎగ్జార్సిజం మీద ఏమన్నా తీయడం జరిగిందా అంటే లైక్ ఇంతకుముందు కూడా హాలీవుడ్లో ఎగ్జార్సిస్ట్ ఇలాంటి మూవీస్ వచ్చాయి కదా సో ఎగ్జార్సిజం మీద తీసారా అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఈశ్వరి బాయ్ క్యారెక్టర్తోని ఎనర్జీ కెన్ నాట్ బీ డిస్ట్రాయిడ్ నాట్ క్రియేటెడ్ అన్న ఇది కూడా చెప్పించారు సో డిడ్ యూ మిక్స్ బోత్ సైన్స్ అండ్ పారానార్మల్ థింగ్సా లేకపోతే ఏదో ఒకదానికి కమిట్ అయ్యారు సార్ దిస్ వరల్డ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ సైన్స్ సార్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో పారానార్మల్ యూ నో అర్ నో ఎవరు ఎస్ ఎవరు నో అని చెప్పగలుగుతారు చెప్పండి మనం యాక్చువల్లీ మనకు ఎవరికి అంత నాలెడ్జ్ లేదు వెదర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ నాట్ దేర్ వీ కెన్ ప్రూవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ప్రూవ్ ఇట్ డిసప్రూవ్ చేయడానికి కూడా మనకు ఆ చాయిస్ లేదు బట్ ఐ బిలీవ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ మ్యాథమెటికల్గా మీరు ప్లస్ ఉంటే మైనస్ ఉంటుంది వెన్ దెర్ ఇస్ పాజిటివ్ వైడ్ యూ సే నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు అందరూ మన గుడికి వెళ్తున్నామంటే అక్కడ వెళ్తున్నామంటే అందరూ ఒకేసారి గుడిలో పూజ ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ వైబ్రేషన్ ఇస్ వాట్ మేక్స్ ఇట్ వెరీ పాజిటివ్ ద సేమ్ వే ఇట్ గోస్ ఇయర్ ఆల్సో సో ఎగ్జాసిజం అనేది ఎక్స్టెన్సివ్గా వీ డిన్ డూ సంథింగ్ లైక్ దాట్ బట్ వీ హ్యావ్ సబ్ సమ్ క్వాలిటీ వర్క్ ఇన్ ఇట్ బట్ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇస్ గాన్ ఇన్ టు ఎవ్రీ షార్ట్ అనమాట వెదర్ మీరు లాంగ్వేజ్ కూడా చూసుకున్నారంటే కొన్ని చాంట్ చాంట్స్ అన్ని హిమ్స్ అన్ని చూసారంటే లాటిన్ దెన్ హీబ్రో ఇలాంటివన్నీ యూజువల్గా ఎప్పుడు చేయలేదు దేనిలోను మన ఊరికి ఏదో ఓం క్రీమ్ అవన్నీ అలాంటివి కాదండి దెర్ వాజ్ ఆల్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ సెన్సార్లో కూడా అడిగారు దానికి అంతా వాళ్ళు డాక్యుమెంటేషన్స్ ప్రజెంట్ చేశారు అండ్ దట్స్ హౌ ఇట్ వాజ్ డన్ అనమాట అండ్ ఆర్టిస్ట్ దానికోసం బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి చేశారు సో ఇట్ ఇస్ గాన్ లాట్ ఆఫ్ హోంవర్క్ సాయి కిరణ్ గారు ఇస్ అ టాస్క్ మాస్టర్ చేయించుకుంటారు అన్నీ యశ్వంత్ గారు వన్ క్వశ్చన్ జనరల్గా ఏంటంటే డబ్బు సంపాదించడం కోసం విదేశాలకు వెళ్తుంటాం మీరు ఎన్ఆర్ఐగా ఉండి అక్కడ డబ్బులు సంపాదించి మళ్ళీ రిటర్న్ ఇక్కడే సినిమాలకి పెట్టడం అంటే చాలామంది రేషియో ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఎన్ఆర్ఐజ్ ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చి ఇక్కడ చాలా లాస్ అవుతున్నారు అంటే సినిమాల పరంగా రేషియో చాలా తక్కువ సక్సెస్ రేట్ కూడా సో అంటే మీకు ఎక్కడ భయం కానీ ఏమీ లేదు అంటే మళ్ళీ అరే సినిమాలో ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు ఏంటి మీకు మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి నేను వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అంటే ఈరోజు ఈ డబ్బులు సంపాదించడానికి ఇంకో ఇంకో ఇంకోటి వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ హియర్ దట్ ఈస్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మై డైరెక్టర్ వాట్ ఎవర్ ఈ రీడ్ ఫర్ మీ ఇన్ ద పాస్ట్ సో తన కోసం ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ సో అండ్ ఐ ట్రస్ట్ హిమ్ యాక్చువల్లీ సో తను నేను గత పదేళ్ళ నుంచి చూస్తున్నా then whatever he does his work his dedication and uh, i trust him and incontinent and incontinent uh, ante uh, main thing uh, we are good with the business and all for this project so and the minchi em cheppadam jaragindi ikkada director garu director director garu ikkada cheppandi sir ipudu nalagonda jilla kadha annaru kada ikkada nalagonda jilla lo cheptara ikkada jarigindo లేదండి ఇది నల్గొండ జిల్లాలో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది బ్యాక్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీస్ థర్టీస్ దాని చుట్టూ అల్లుకున్న ఒక కల్పిత కథ జస్ట్ ఒక ఇన్సిడెంట్ బేస్ చేసుకున్న రాసుకున్న స్టోరీ అంటే రియల్ ఇన్సిడెంట్ ఎంత ఉంటుంది మీరు రాసుకున్న కథ ఎంత ఉంటుంది కథ నేను రాసుకుందే అండి ఫిక్షనల్ ఆ ఇన్సిడెంట్ నిజంది ఎందుకంటే అది మా నానమ్మ టైంలో జరిగిందని మా నానమ్మ చెప్తుంటే విని తెలుసుకున్న ఇన్సిడెంట్ అం
చెప్పండి యాక్టర్ సార్ ఇది మన తెలుగులో కావచ్చు ఇమర్జ్ సౌత్ ఇండియాలో కావచ్చు మన ఒక హారర్ సినిమా అంటే ఒక ప్యాటర్న్ ఒక పాత ఇల్లు ఉంటుంది ఆ ఇంట్లో ఒక కొత్త జంట నలుగురు పిల్లలు ఎవరు వెళ్తారు పిల్లలకి దయ్యం కనిపించటం తర్వాత పేరెంట్స్ కనిపించటం ఇది ఒక ఫార్మేట్ మొత్తం తర్వాత దానికి ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంటాం ఆ దయ్యానికి ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంటాం ఒకటి రెండు దయ్యాలు ఉంటాం దాంట్లో ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంటాం ఇది ఒక ఫార్మేట్ లాగా అయిపోయింది హారర్ సినిమా అంటే దాదాపుగా ఇవే జనాలు థియేటర్కి వెళ్తున్నారంటే ఇదే ఇదే కనిపిస్తుంది ఇది కాకుండా మీ సినిమా ఏమైనా ఈ ఫార్మేట్ని బ్రేక్ చేస్తే ఏమైనా ఉంటుందా లేదంటే ఇదే ఫార్మేట్లో ఉంటూ భయపెట్టడం మీ లక్ష్యం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ ఫార్మాట్ ఎందుకు ఉంటుంది అంటే అండి ఇప్పుడు పారానామల్ యాక్టివిటీ మీరు స్టడీ చేస్తే ఒక నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేది ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఏరియాని ప్రొసెస్ చేసుకుని ఉంటుంది సో అందుకే మ్యాక్సిమం కథలు అదే ఫార్మాట్లో ఉంటాయి ఎనీ గుడ్ హారర్ మూవీ టేక్ సో దానికి ఒక రీజనింగ్ ఉంది ఎందుకు అలా అదే ఫార్మాట్లో ఉంటాయంటే ఇది ఒక ఇప్పుడైతే మనం పారానామల్ యాక్టివిటీని స్టడీ చేస్తామో అది ఎప్పుడైనా కానీ ఒక ఏరియాని పట్టుకునే ఉంటుంది సో అలానే రాయాల్సి వస్తుంది కథలు కానీ ఖచ్చితంగా డిఫరెంట్గా ఉండబోతుంది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీట్లీ వ్యాకీ ఇప్పటి వరకు చూసి ఉంటారు అలాంటి హారర్ సినిమా అదైతే నేను కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను పైగా మీరు ట్యాగ్ లైన్ ఏదో పెట్టారు కదా ఇంతవరకు భయపెట్టే సినిమా అంటే కొత్తగా మున మనటు లేనంత కొత్తగా ఉంటుంది యా యా అవును అంత కాన్ఫిడెంట్గా పెట్టడానికి ఏంటంటే ట్యాగ్ లైన్ అంటే ఇప్పుడు ఆ ట్యాగ్ లైన్ పెట్టడానికి ఒక గడ్స్ ఉండాలి కదా అవును అంత పెట్టడానికి ఏమి లేదండి ఫస్ట్ నుంచే నేను ఇందా ఇందాక కూడా చెప్పాను ఫస్ట్ నుంచే ఈ ఇన్సిడెంట్ చుట్టూ ఒక స్టోరీ స్క్రిప్ట్ రాయాలనుకున్నప్పుడే నేను ఫిక్స్ అయ్యాను హారర్ జానర్లో చెప్పాలి స్కేర్ ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు హారర్ జానర్ అంటే ఆడియన్స్ వచ్చేది ఆ స్కేర్ ఎలిమెంట్ కోసం ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే స్కేర్ ఎలిమెంట్ హారర్ జానర్కి సో స్కేర్ ఎలిమెంట్ అనేది చాలా బాగుండాలి అండ్ జాగ్రత్తగా క్రాఫ్ట్ చేయాలని శ్రద్ధ పెట్టి నీట్గా రాసుకోవడం జరిగింది అలాగే వి డిడ్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ రీ రీరైట్స్ సాలిడ్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ అయింది వి వర్క్ ఓన్లీ ఆన్ ద స్కేర్ ఎలిమెంట్ మోస్ట్ అండ్ And at the same time, story గుడ మంచి ఫ్లో అవుతూ ఉండాలి ఆడియన్స్ ఎంగేజ్ అవ్వాలి అండ్ షూట్ చేయడం కూడా అలానే జాగ్రత్తగా తీసాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు హారర్ జానర్ అంటే కొంచెం అటు ఇటు భయం అటు ఇటు అయితే మళ్ళీ నచ్చదు ఆడియన్స్కి సో ఎలా వచ్చిందో నాకు తెలుసు అంతా అయిపోయాక ట్యాగ్ లైన్ పెట్టాం సో ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ సో డైరెక్టర్ గారు జనరల్గా హారర్ జానర్ అంటే దానిలో మిక్స్డ్ కామెడీ ఉంటుంది ఇప్పుడు జనరల్గా చూసుకుంటే మీ దానిలో ఎక్కడైనా కామెడీ ఉందా ఓన్లీ సీరియస్నెస్ మీద వెళ్తుంది అసలు కామెడీ కదా ఒక జోక్ కూడా ఉండదు సినిమాలో సో ప్యూర్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ హారర్ జానర్ ఫిల్మ్ ఓకే అంటే భయపడిన వాళ్ళకి ఏమైనా గిఫ్ట్ ఇస్తారు మీరు మూవీ చూసి భయపడరు డైరెక్టర్ సాయి కిరణ్ గారు మీరు ఈ సినిమా కోసం ఎంతో రీసెర్చ్ చేశానని చెప్పారు అవును ట్రైలర్లో ఒకటి లైన్ ఇచ్చారు అంటే ఆత్మ నీతో మాట్లాడదు నీ మాటలు మాత్రమే ఉంటుందని అవును మాట్లాడినప్పుడు ఆత్మ కోరిక ఏంటో ఎలా తెలుస్తుంది మనకు మాట్లాడినప్పుడు ఆత్మ కోరిక ఏంటంది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది దాని కోరిక ఏమి ఉండదండి నెగిటివ్ అంటే నాశనం కోరుకుంటుంది కోరికలు తీరని వల్లే ఆత్మలు అవుతారని కూడా చెప్పారు కదా అవును మరి దాని కోరిక తీరాలి కదా లేదండి అది ఒక స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్ కోరిక తీరు తీరని వాళ్ళ ఆత్మలు ఈ భూమి మీద నిలిచిపోతాయా అనే క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఆయన ఆయన మొత్తం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఈ ప్రాసెస్ గురించి దయ్యాల గురించి సో క్వశ్చన్స్ అయిపోయాయి అంటే అడుగుతున్నారా అడుగుతా యా నో ప్రాబ్లం ప్లీజ్ అన్ని ఆత్మలకు వేరే వేరే కోరికలు ఉంటాయండి ఇప్పుడు మీకు ఒక ప్రశ్న ఉంటుంది ఇంకో పత్రిక సభ్యులకు ఇంకో ప్రశ్న ఉంటుంది అలాగే ఆత్మలు కూడా సో జనరిక్గా చెప్తారు ఆయన అందుకని మనం అలా పట్టేసుకుంటే బాబు ఆయన కూడా ఏం చెప్తారండి శ్రీరామ్ గారు మీకు మీరు ఎప్పుడైనా ఆత్మలు చూసారా దీని మీద మీ ఒపీనియన్ సార్ నేను బాగా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి వెళ్ళాను సార్ మోసపోయాను సార్ వాళ్ళకి ఆ వెయిట్ చేయి వెయిట్ చేయి వెయిట్ చేయనారు తర్వాత ఆవిడ ఏమో చెక్మెట్ పెట్టింది బయట వెళ్ళిపోతానుంది ఇప్పుడు ఆవిడ దెయ్యమా చెప్పండి ఆవిడే కావాలి అదే వదిలేసాను హాయ్ శ్రీరామ్ గారు హాయ్ సార్ గుడ్ టు సియూ ఆఫ్టర్ లాంగ్ సార్ అయితే ఒకరికి ఒకరు స్టిల్ ఫ్రెష్ ఇన్ అవర్ మైండ్స్ యూనో ఇప్పటికీ మొన్న ప్రీవియస్లీ కూడా మన కన్వర్జేషన్లో వి స్పోక్ అబౌట్ దట్ అట్ లాజ్ ఇప్పుడు పిండం డూ యూ థింక్ ఇట్స్ గోన్ రీఇన్వెంట్ యువర్ ఇమేజ్ అండ్ క్రియేట్ ఏ ప్రాపర్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఫర్ యూ యూనో అంటే సమ్వేర్ ఎక్కడో ప్రాపర్ కమర్షియల్ హీట్ ఈజ్ ఎల్యూడింగ్ యూ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూనో ఆదర్ బ్యాక్ రోల్స్ ఆర్ నాట్ యూనో కమింగ్ యూనో టు యువర్ ప్లేట్ సో డూ యూ థింక్ ఆల్ దట్ ఈస్
in fact i would say any one of them it can be kushi gar aina undachu iddar pillal aina undachu ma surama gar aina undachu can be anybody i think it is more a content driven script so i am part of a content driven script and happy about the fact that naaku individual ga dinlo oka scope undi so which is again a start but when you ask me a question i have many more projects coming across after this yeah pindam vachi daniki maaku puliyar suli antam ante oka chukka pettindi anamata start ki so it will go on from here coming to the release date you know already animal and hainana are doing great at the box office at the same time 22nd na salar undi so 15th is a lonely date kind of you know no nobody is actually trying to release their films on 15th so what made you pick this date meer eppudaina ok sari decide cheskovali correct you have to draw a line prathi nelalo edo ok cinema untune untundi dan kosam meer parigadtu untara avoid cheskuntu untara cheppandi పోయిన నెల యాక్చువల్లీ మేము ఒక డేట్ అనుకున్నాం అనుకుని అన్ని ప్లాన్లు జరిగేటప్పుడు అప్పటికి ఇంకో ఎవరో ఒకరు ఒకళ్ళు వచ్చి అన్ని థియేటర్స్ తీసేసుకున్నారన్నారు సో వీ డిప్రైడ్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ సో అప్పుడు దాన్ని దే డిసైడెడ్ ఈరోజు ఈ డేట్ బాగుంది కంఫర్టబుల్గా అని ప్లాన్ చేసుకున్నారు మంచి సినిమాలు ఎన్ని వచ్చినా ఆడుతూనే ఉంటాయండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు అనిమల్ వచ్చింది అనిమల్ బాగా ఆడుతుంది దాని తర్వాత ఇంకో సినిమా కూడా వచ్చింది అది బాగుందన్నప్పుడు ఆడుతుంది కదా అలాగే అండ్ నెక్స్ట్ ఈ మిత్ ఆఫ్ చిన్న సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు అన్నీ వెళ్ళిపోవాలండి మంచి సినిమా ఎప్పుడైనా ఆడుతుంది ఒకరికి వచ్చేటప్పుడు నేను అసలు ఆమె న్యూ ఫేస్ ఈవెన్ ఆర్తి చాబ్రి వాజ్ న్యూ ఫేస్ రజుల్ గారికి మొదటి సినిమా ఆయన ఆ సినిమా ఆడింది కదండి సిమిలర్లీ మంచి సినిమా ఎప్పుడైనా ఆడుద్ది ఈ సినిమా బాగుంది వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఇట్ విల్ బీ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ ఇది క్లియర్ అండ్ వెరీ వెరీ స్ట్రైట్ హారర్ ఫిల్మ్ సో మీరు ఒక పక్క అనిమలు ఇంకో పక్క ఒకే వచ్చి ఏదైనా ఒకటి చూసుకోండి దాని తర్వాత దాని మీదలో ఒక పిండం కూడా రండి will be an entertainer that way the variety for you is this month ante ee nala andarki manchi varieties unnai christmas daaga da new year daaga anni varieties anni enjoy cheyandi super cool sir i wish you success producer ashwan so yeah ashwan ante meeru paper meeda kada chadavatam veru director narrate chestunna vintam veru i know that ante deen ga already answer naaku sai kiran gar side nin telusu i want to hear it from you so he is he has no experience in making films actually feature film mm-hmm. oka love story no lakapothe ingodade kutumba kada chitral drama theyalante that's a sort of easy thing ante naal extra blocks lo iskoni editing table me kuda chusukochu dan drama vache laga but oka horror film theyatam is the toughest thing endukante scary ga cheyadam anedaniki chaala technical brilliance kuda undal not just kadha ba rasteno dialogue ba rasteno horror cinema adadu cinematography meda sound design anitlu me grip undali సో ఏం చూసి సాయి కిరణ్ ఫ్రెషర్ కదా ఆయన మీ ఫ్రెండ్ అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ ఏం చూసి ఇంత బ్రిలియంట్గా తీయగలుగుతాడు అని నమ్మారు డబ్బులు పెట్టడానికి ఏదో పాయింట్ నమ్మాలి కదా యా యా సో బేసికల్లీ మీరు చెప్పినట్టు హారర్ మూవీస్ ఆర్ టఫెస్ట్ ఇది కనుక మనం చేయగలిగితే హీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ దట్స్ వాట్ హీ కెన్ షో ఇట్ సో తను వర్కింగ్ స్టైల్ నేను స్మోక్ అనే షార్ట్ ఫిల్మ్ హాలీవుడ్లో ఒకటి షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసినప్పుడు చూశాను అండ్ ద వే హౌ హీ రోడ్ ద స్టోరీ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ సేమ్ స్మోక్ కూడా తన హౌ హీ ప్రిపేర్డ్ ఒక షార్ట్ ఫిలిం అయినా కూడా దానికి ఎలా ప్రిపరేషన్ దాని టైమింగ్ అంతా ఎలా తీసుకొని ఎలా చేశారో ఐ సా ఇట్ నాకు అప్పుడు అర్థమైపోయింది ఓకే తిని వాట్ ఎవర్ హీ రైట్ హీల్ షో ఇట్ ద సేమ్ ఇన్ ద మూవీ అండ్ నేను మొన్న మూవీ చూశాను లైక్ త్రీ డేస్ బ్యాక్ సో విత్ సౌండ్ ఎవ్రీథింగ్ ద ఫైనల్ వర్షన్ చాలా అంటే చాలా బాగుంది చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది ఈవెన్ ఐ నేను కూడా అంటే బాగుంది బాగా వస్తుంది అని తెలుసు కానీ అంత బాగా వస్తుందని అనుకోలేదు అంటే మీరు అందరూ హారర్ మూవీ అంటే ఇందులో ఓన్లీ దయ్యం దయ్యాలు ఉంటే భయపెడతారనే మీరు ఇది అంటున్నారు కదా I'll say the story is the heart of the movie. That's a very, very nice, beautiful story. I'll show you the story of the movie. Okay. Finally, one last question to Sai Kiran. Hello. Hi. Uh, Sai Kiran, how much of religious conflict is there uh, inside the movie? Why is the approach of the movie usually in Hollywood exorcist films? Lo, they don't show up jesus pictures so anni chupinchi inta undadu meeru aa aspect disknaru mal ishwar rao gar character chustanemo aavadedo different ga undi design you know from multiple religions annattu so what is that you are trying to tell religious conflicts ni ona touch chesara lekapothe aa angle tho approach chesara ee content ee ippudu nenu okati namuthanandi okati endante anni religions okate andaru devudlu okate అనే కాన్సెప్ట్ నేను బాగా నమ్ముతాను అండ్ మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి నేను చెప్పాలంటే రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్లో దీన్ని డీల్ చేయలేదు 
చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేశాను రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్ అనేది రాదు అండ్ ఈశ్వరి గారు బీయింగ్ స్ట్రాంగ్ హిందూ ఎందుకు అన్ని భిన్న మతాలను ఎందుకు కొలుస్తారు అనేది మీరు సినిమాలోనే చూడాలి దాన్ని ప్రాపర్గా వెరీ గుడ్ రీజనింగ్తో అండ్ స్ట్రాంగ్ బ్యాక్ బ్యాకింగ్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను డెఫినెట్లీ దేర్ ఇస్ అన్ ఆన్సర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ కుల్ అండ్ ఐ విష్ ఆల్ సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ డన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ టీమ్ అందరూ స్టేజ్ పైన మాట్లాడడం జరిగింది శ్రీరామ్ గారు మీరు కూడా ఫైనల్గా ఏదైనా డైరెక్ట్గా ఆడియన్స్కి చెప్పాలనుకుంటే ప్లీజ్ లేట్గా వచ్చాను ఏంటి హీరో కావాలని లేట్గా వచ్చారు అని అనుకోకండి ప్లీజ్ రెండు ఫ్లైట్లు మారొచ్చాను సింగపూర్ నుంచి చెన్నైకి రావాల్సిన ఫ్లైట్ అక్కడ ల్యాండింగ్ లేట్ అయింది చెన్నై టు హైదరాబాద్ ఫ్లైట్ లేట్ అయింది ఈ మధ్య నాకు రెండు వారాలుగా ఫ్లైట్లు లేట్గా హ్యాండ్ అవ్వడం టేక్ అప్ అవ్వడం అలవాటు అయిపోయింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ నుంచి చెన్నైకి వెళ్ళలేక ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వర్షం వల్ల తగులుకున్నాను సో అలానే అయింది దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ద డిలే ఆనెస్ట్లీ అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ ఎలాగలాగ మిస్ చేయకుండా ఆ షార్ట్ డ్యూరేషన్లో ఇంటర్ కనెక్టింగ్ ఫ్లైట్స్ బట్టి స్ట్రేట్ ఇక్కడ వచ్చాను అండ్ సో హ్యాపీ టు వన్స్ అగైన్ బీ హియర్ అనమాట ఇది ఒక జాయస్ అకేషన్ మాకు మీ అందరి ముందు ఇలాగ మేము మా సినిమా గురించి కొన్ని విషయాలు మీ దగ్గర షేర్ చేసుకోగలిగే అవకాశం దొరికింది సో మీ అన్ని క్వశ్చన్సు దాని పక్కన మీరు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది ఈ సినిమా ఏంటి అని అది ఫిఫ్టీన్త్ మీరు థియేటర్కి వెళ్ళి చూసి తెలుసుకోండి నేను థియేటర్లు చూడడానికి ఎదురు చూస్తున్నాను ప్లీజ్ గివ్ యూ సపోర్ట్ మీకు ఆనెస్ట్గా సినిమా నచ్చినప్పుడు గివ్ యూ బెస్ట్ అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీరామ్ గారు డెఫినెట్లీ మిమ్మల్ని కూడా ఇలాంటి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ డిఫరెంట్ రోల్లో చూ